kayıt kuruluşu sunar. Evet piyasa yönünde konuğum Özgür Çandır, stratejist. Özgür Bey günaydın. Yine yeni bir haftada yine birlikteyiz. Çok şükür e, kavuşturana diyelim. Yarın da Ramazan'ın birinci gününü idrak edeceğiz. Önce Ramazan ayımızda hayırlı olsun diyelim. Bütün izleyicilerimize ve size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Yayınlar Sam Bey. Evet geldi sesiniz harika. Şimdi Özgür Bey bugün günlerden FED saat 21'de FED Başkanı Powell'ın açıklamaları. Beklenti 25 bas puanlık bir artış olacağı, olacağı yönünde ne dersiniz? Sesinizi almakta zorlandım ama hiç duyamadım sizi. E, bugün diyorum günlerden FED ve FED Başkanı Powell'ın saat 21'de yapacağı açıklamalara gözler çevrildi. Şimdi geliyor mu sesim? Evet sesim geliyor mu Özgür Bey size? Evet, Özgür Bey beni duyabiliyor mu arkadaşlar? Evet, şimdi isterseniz bir habere gidelim. Bu arada problemi de çözmüş oluruz. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Moskova'da bir görüşme yaptı efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklama yapan Putin, Çin'de ekonominin gelişimi ve devletin güçlendirilmesi konusunda etkili bir sistem kurulduğunu ifade etti. Putin, bu sistem dünyadaki birçok ülkenin sistemlerinden çok daha etkilidir. Bu bir gerçek. Piyasadaki mekanizmalar oldukça güvenli bir siyasi rotayla uyuşuyor ve görünür sonuçlar doğuruyor, ifadelerine yer verdi. İkili ticaret hacminin iki kat artarak 87 milyar 185 milyar dolara ulaştığını söyleyen Putin, birçok ortak hedefimiz var diye konuştu. Çin yönetiminin ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini ve güncel uluslararası sorunlarla ilgili adil ve dengeli pozisyon sergilediğini belirten Putin, Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin önerilerini incelediklerini söyledi. Vladimir Putin, Xi ile ekonomi alanındaki işbirliğine dair konuları da ele alacaklarına sözlerini ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi ise Çin ile Rusya'nın kapsamlı stratejik etkileşim ve işbirliği ortağı olduğunu söyleyerek bu statü ülkelerimiz arasında yakın ilişkiler olması gerektiğini belirlemektedir dedi. İki ülkenin ilerlerken aynı veya benzer hedeflere sahip olduğunu dile getiren Xi, kalkınma ve refah hedefimize ulaşmak için her iki ülkede şu anda büyük çaba sergiledi. Ediyor. Örneğin Çin modelinde modernizasyon gerçekleştirme görevini belirledik. Rusya'da ülkenin kalkınması için iddialı hedefler belirledi. İşbirliğimiz ve yakın etkileşimimiz ile bu hedeflere mutlaka birlikte ulaşacağımıza eminim diye konuştu. Evet Özgür Çandır şimdi hattımızda. Özgür Bey, ha Özgür Bey bekliyor bizi. Evet şimdi sevgili izleyiciler düşmanımın düşmanı dostumdur. Aslında Özgür Bey ile de bunu konuşacağız birazdan. Çin hükümeti ile Rus hükümetinin yaptığı bu buluşma yani Putin'den Xi Jinping'in yaptığı bu buluşma aslında birbirini aslında çok sevmeyen ama ortak e, rakip karşısında da birlikte hareket etmeyi gerektiren bir politik davranış olarak karşımıza çıkıyor. Bu resim aslında anlamı bu. Türkiye e, ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk Yardım taahhütü yapıldığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı İsveç'in 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden, Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi. Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Olf Christensen, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağış Başçılar Konferansı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferansa çevrim içi katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, kendisinin de Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma vizyonu hakkında katılımcılara bilgi verdiğini işaret etti. Çavuşoğlu, konferansta bugüne kadar yapılanlar hariç ülkemiz için 6 milyarın üzerinde bir taahhüt de bulunuldu. 6 milyar eurodan fazla bir taahhüt gerçekleştirildi dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yapılan yardım taahhütlerine ilişkin konuştu. Tüm katkıda bulunan, taahhütte bulunan e, kurum ve 
e, ülkelere teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği'ne özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, taahhütlerin yardan fazlası Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkelerden geldi. Oliver da söylemişti. E, şöyle kabaca bir hesap yaptık. E, bu rakamın 4.3 milyar e, civarında e, yani miktarı daha doğrusu e, aşağı yukarı e, kredi olarak uygun kredi olarak e, Türkiye'ye aktarılacak. 1.7 1 milyar 750 milyon avro e, da hibe olarak bugün e, taahhütte bulunuldu. Şimdi hem e, nakdi destek hem de bu nakdi desteğin hibe bölümü olan az önce Sayın Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi 1.7 milyar euroluk da bir e, hibe söz konusu olacak. Bu arada e, Fransa, tabii Avrupa Birliği'nde şu anda en düşük enflasyon oranına sahip olan ülke yüzde altılardaki enflasyon oranı var. Ama yine de Fransa'da emeklilik reformunun kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken 243 kişi de gözaltına alındı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı. Hükümete güvensizlik oyu 278'de kaldı. Eğer 9 oy daha verilseydi yeni bir hükümet için süreç başlayacak ya da ülke seçime gidecekti. Bu sonuçla ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa önünde engel kalmadı. Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun kabul etmesi sonrasında reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa indiler. Zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık iki haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Fransız basınındaki habere göre Paris'te şimdiye kadar 243 gösterici gözaltına alındı. Evet şimdi Özgür Çandır, Çandır ile birlikte e, sohbet edeceğiz ama bu sohbetimiz maalesef görüntülü olamayacak. Özgür Bey tekrar günaydın diyorum. Diyecektim ki Özgür Bey size ne kadar bugün hoş ve yakışıklısınız, e, evet. beyazları giymişsiniz filan diyecektim ki ama gördük sizi. Ben şimdi öyle sizi öyle düşünerek karşındaymışsınız gibi konuşacağım. İzleyicilerimiz de sizi gördüler. Günaydın. Günaydın Sam Bey, iyi yayınlar diliyorum. Nazar Allah değdi vallahi. Amerika'da Allah bilişim Allah sektöründe, Allah. yazılım sektöründe işten çıkarmalar böyle olumsuz yönde etkiliyor demek ki. Hemen topu dışarıya atalım. Evet, olabilir. Ah bu dış güçler yok mu Özgür Bey? Bak konuşmamızı da engellediler gördünüz mü ama sesimizi kısamadılar. Aynen. <gülüyor> Peki bu akşam bu akşam FET akşamı 21'de Pavel'in açıklamaları 25 pas puan beklenti. Sizin beklentiniz nedir? Yasa beklentisi evet 25 bas puan yönünde. Benim de beklentim bu yönde. Açıkçası daha önceki e, yayınlarda da bankacılık krizi olmadan önce de dedi konuştuğumuz zaman Mart sonunda 25 bas puanın yani hep ayrıldık. Hatta bankacılık krizi öncesi e, Pavel'dan gelen açıklamalar acaba Şahin tondaydı 50 bas puana kadar gider mi şeklindeyken bile 25 bas puanın makul olacağı yönündeydi. Benzer bir yapıyı bugün de görebiliriz. 25 bas puan ve kısmen de olsa geçen haftaki Lagarde'in konuşmasındaki gibi daha güvercin açıklamalar bu toplantı için makul bir yapı oluşturacaktır. Powell çünkü enflasyonla ilgili kararlı tutumunu devam ettirmek istediğini hep dile getirdi bundan önceki süreçte de. Bu açıdan da bu toplantıda da bu vurguyu yapacaktır. Geçen hafta da konuşmuştuk. Petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme de biraz daha bu anlamda Enflasyonla mücadele adına katkı sağlayacaktır. Bunun da etkisiyle 25 bas puan ve biraz daha güvercin tonda bir açıklama. Açıkçası bu akşam beklentim dahilinde. Tabii piyasanın genelinde acaba faiz arttırmaz mı? Ya da faiz arttırma sürecini durdurur mu? Şeklinde bir yaklaşım da var. Bu da tabii olası diğer bir senaryo. Bu da tabii piyasalarda acaba bu bankacılık krizi aşılamıyor mu? Kaygısı da. Muhtemelen oluşturabilir. Bu açıdan da geçen hafta ECB'nin yaptığı tarzda bir faiz artışı ve dediğim gibi nispeten piyasayı daha sakinleştiren ve dengeleyen bir konuşma e, Pavel'dan bu akşam için beklediğim bir e, sunum olacak diye düşünüyorum. Peki e, peki bugün böyle. Yarın da para politikaları kurulu açıklama yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir 50 bas puan indirmişti. Bir 50 bas puan daha gelir mi? 
Daha önce de konuşmuştuk. Bizdeki ilk tarafta tabii faiz indirimi açıkçası e, daha sembolik bir yapı aldı. Çok da çünkü e, mevduat faizlerine baktığımız ya da kredi faizlerine baktığımız zaman bu tarafa etkisini göremiyoruz bu faiz indirimi sürecinin. O açıdan da biraz da tabii geçen ayki yaşadığımız deprem nedeniyle böyle bir karar çıkmıştı. 100-200 bile konuşulurken 50 bas puanla sınırda kaldı. Muhtemelen 50 bas puan sembolik bir faiz indirimi ya da pas tabii ki bizde de söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi e, baktığımız zaman makas açık. O yüzden de pozitif faiz indiriminin çok da açıkçası bir anlam ifade etmediğini bir süredir görüyoruz bizim tarafta. O zaman beklediğimiz gibi bir 50 bas puanlık faiz indirimi, hani olma ihtimali yüksek, 8'lere gelen bir faiz indirimi, bir algı ve bu algıyla da işte belki de işte seçime 7 ile bile gidebilir Türkiye. Yani 8'in altında bir faiz oranı ile bile gidebilir. Peki Türkiye'deki bankacılık sistemi, bankacılık sektörü bu durumdan nasıl etkilenir ve seçim sonrasında son olarak bir faiz artışı bekliyor musunuz? Tabii uygulanan Politika geçtiğimiz yıl bankacılık sektörü açısından destekleyici oldu. Tabi burada bankacılık sektörünün biraz önce belirttiğim ölçüde politik faize çok fazla da ayak uydurmadan gösterdiği yapı burada etkili oldu. Yani düşük faizle TCMM'den para alıp daha yüksek faizle satıyor olması bilançoları da tabi ciddi anlamda pozitif yansıdı. O açıdan da şimdilik buradaki politik faiz ya da bu faiz politikası bankacılık endeksiyle ilişiği bu şekilde. Seçim sonrası tekrar ekonomi politikalarında değişim olur mu kısmı tabii ki belirsizliğini koruyor. İktidar değişimi şahit olursa muhtemelen tabii farklı bir senaryo ya da mevcut iktidar devam ederse benzer bir ekonomi politikasının devam edeceğini göreceğiz. Bu açıdan da açıkçası bu ee, i̇ki aylık kısımda da her anlamda ne bankalar çok fazla risk alma işlerinde e, süreci yönetirken birazcık daha izle ve görü tercih edeceklerini bu süreçte görebiliriz. Ama dediğim gibi seçim sonrası belirsizlik hala tabii devam ediyor bu anlamda. Evet Özgür Bey çok teşekkür ediyorum bu kısa telefon bağlantısı için. Önümüzdeki hafta daha böyle dolu dolu ve doya doya sohbetimiz yaparız sizinle birlikte. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ramazan ayı da mübarek olsun yine hepimize. Şimdi e, hazine 5 ve 10 yıllık tahvillerin yeniden ihracı için düzenlediği iki ihaleyle rot dahil toplam 39.1 milyar TL borçlandı. Hazine düzenlediği kede tahvilin yeniden ihracı ihaleleriyle rekabetçi olmayan satışlarda dahil olmak üzere toplam 39.1 milyar TL iç borçlama gerçekleştirdi. Yeniden ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli tüfe endeksli tahvilde reel bileşik faiz eksi %4.54, basit bileşik faiz eksi %4.59 oldu. Toplam net satışın 2.7 milyar lira seviyesine gerçekleştiği tahvile toplam 12.56 milyar lira teklif geldi. Sabit kuponlu 5 yıl vadeli tahvilde ise bileşik faiz %4.59. 11.53, basit faiz ise %11.22 seviyesine gerçekleşti. Net satışın 10.16 milyar lira seviyesine gerçekleştiği tahvile toplam 13.85 milyar lira teklif geldi. Hazine sabah saatlerine gerçekleştirdiği rot ihaleleriyle sabit kuponlu tahvilde 25 milyar lira, tüfe endeksi tahvilde ise 1.25 milyar lira olmak üzere toplam 26.25 milyar lira borçlandı. Efendim trafiğe kaydı yapılan satış sayısı Şubat ayında azalış gösterdi. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %31.9 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43'ünü otomobil, %33.7'si motosiklet, %13.4'ünü kamyonet, %5.8'ini traktör oluşturdu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %0.8 artarken otomobilde %42.3 ve kamyonette %41.1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 26.748.000 508 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53.8'in otomobil, %16.1'ini kamyonet, 
%8'ine motosiklet ve %7.9'unu traktör oluşturdu. Bunun yanı sıra Şubat ayında 704.954 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların %69.9'unu otomobil, %17.2'sini kamyonet, %5.6'sını motosiklet, %2.8'ini traktör ve %2'sini kamyon oluşturdu. Öte yandan Şubat ayında 46.938 adet otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti. Evet, Almanya ve Euro bölgesi Zev Ekonomik Beklenti Endeksi beklentileri karşılayamadı. Almanya ve Euro bölgesinde ekonomik görünüm ilişkin eğilimleri gösteren ZEV ekonomik beklenti endeksleri açıklandı. Ekonomistlerin Almanya için 17.1 olan beklentisi 13 şeklinde gerçekleşti. Ocak ayından sonra ekonomiye olan güven yükselişe geçmişken Mart ayı verileri bu güvenin sarsılmasına neden oldu. Aynı zamanda Euro bölgesi ekonomik beklenti endeksi 29.7'den gerileyerek 10 oldu. ZEV cari koşullar endeksi de Almanya'da eksi 46.5 olurken Euro bölgesinde eksi 44.6 şeklinde gerçekleşti. Zevi Başkanı Profesör Ahim Vamba, açıklanan verilerin ardından uluslararası finans piyasalarının güçlü bir baskı altında olduğunu ve bu belirsizliğin endekslere de yansıdığını belirtti. Vamba, sözlerinin devamında bankaların kazanç gelişimine ilişkin değerlendirmelerin önemli ölçüde kötüleştiğini ve sigorta sektörü içinde tahminlerin önemli ölçüde gerilediğini aktardı. Ramazan ayı ile beraber et ve süt ürünlerinin yanı sıra Ramazan pidesinin de maalesef fiyatları arttı ve yeniden belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala et ve süt kurumuyla Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ilgili gıdalara yönelik fiyat açıklamaları geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre et ve süt kurumu genel müdürü Mustafa Kayhan, Ramazan'da fiyat hareketliliği olabileceği değerlendirmesini yaparak bazı tedbirler aldıklarını aktardı. Kayhan, kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı 150 liradan market raflarında satılacağını belirtti. Kayhan bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karka Karkas ithalatı için çalışma yaptıklarını ifade etti. 8.500 ton karkas ve 40.000 başta kesime hazır büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı. Ayrıca Kayhan bu sözleşmeyle piyasada oluşacak arzla fiyatları dengeleyeceklerinin mesajını verdi. Deprem felaketinin her sektör gibi kendi sektörlerine de olumsuz yansıdığına değinen Kayhan, 30-40'lık fiyat artışlarının spekülatif artış olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Ramazan pidesinin fiyatı ise 300 gramı 10 TL olarak Açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konuya ilişkin bu sene Türkiye genelinde azami uygulanarak %60 ile %62 arasında fiyat değişikliğinin meydana geldiği açıklamasını yaptı. Tarımsal girdi fiyat endeksinde düşüş yaşanmaya başlamış olsa da endeks hem aylık hem de yıllık bazda yüksek kalmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre endeks aylık %6.24, yıllık %95.99 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5.77 artış görüldü. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde de %9.62 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %95.54, tarımsal yatırıma katkı Katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde ise %99.13 artış gerçekleşti. Verilerde 6 alt grubun daha düşük, 5 alt grubun daha yüksek değişim gösterdiği gözlemlendi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar makine bakım masrafları ve veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa hayvan yemiyle tohum ve dikim materyali şeklinde gerçekleşti. Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobil markası TOG'un T10X modeline ilişkin deneyim merkezleri açıldı. Dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek satış stratejisi oluşturan TOG, onu sabit ve 8'i gezici olan deneyim merkezlerini faaliyete geçiriyor. İlk ayağı İstanbul ve Bursa olan merkezlerle TOG 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak. Geçtiğimiz günlerde yerli ve ilk milli otomobil olan T10X modelini TOG satışa sundu. Ön siparişlerde TOG kullanım amaçlarını anlatmak amaçlı vatandaşlara deneyim merkezlerini açtı. Deneyim merkezlerinin ilk ayağı olan İstanbul ve Bursa 
olursa faaliyete geçti. Bu deneyim merkezlerinde vatandaşlar TOG'un amaçlarını ve ekosistemini inceleyecekler. Şimdi ise yanımızda bulunan araç Gemdik mavisi olan c segmenti bir araçtır. Bu aracı biraz sonra vatandaşlar gelip ekosistemini inceleme avantajı yakalayacaklar. Ön siparişleri alınan TOG'da ilk siparişler başladı. 16 ve 27 Mart arasında siparişlerin açılış süreci olan TOG'da 28 Mart'ta kura çekimiyle noter huzurunda açıklanacak. Bu ayın sonunda ise bu otomobil alıcılarıyla buluşacak. Ön sipariş süreci başlayan TOG otomobilinde şu an T10X modelinin içerisindeyiz. Deneyim merkezlerinde vatandaşlar otomobilin içerisine girerek otomobili inceleyebiliyorlar. İlk 24 saatte 22.150 talepte bulunulan bu otomobilde en son hedeflenen rakam ise 40.000 talep oldu. Türkiye'nin ürettiği çok güzel bir araba. Ben çok bayıldım. Ben başvurunu yaptım. Alacağım arabadan. Çoğu insana tavsiye ederim. Araç C segmenti gibi duruyor ama aslında D. Yani C diyorlar ama D segmenti. İçine bineceğiz birazdan. Harika bir araç. TOG'un özellikle bir tanesi hem kendi üretimiz olması hem de yol tutuşu vesaire şeyleri bayağı iyi. Ayrıca araba elektrikli hem ülkemiz açısından da iyi bir durumda olacak. Anlaşmalara göre zaten yeni yeni elektrik elde kurulacakmış. Zaten arabanın da en sonki en uzun hali 500 km ki gayet güzel bir Mesafe ilk zaman üretilmesine göre. Mobil deneyim merkezlerinde bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak ve kullanıcılar T10X modelini inceleme şansı bulacak. Fitch Solation Bankacılık Merkezi'nde güvenli liman görülen Onsaltın için 2023 yılı fiyat tahmini yükseltti. Fitch Solutions son dönemde yaşanan bankacılık sektörü krizinin yarattığı belirsizlik ortamında tedirgin olan yatırımcılardan... Güvenilir liman olarak ilgi gören 10 saatin için 2023 fiyat tahmini yükseltti. Konuya ilişkin açıklamada bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın bir durgunluğa yol açabileceği endişesi yarattığı belirtildi. Ayrıca artık Fed'in daha önceki gibi agresif faiz artımları yapmayacağı döngörüldü. 10 saatin fiyat tahminin ise 1850 dolardan 1950 dolara çıkarıldığı belirtildi. Dolar endeksindeki ve ABD tahvil getirisi beklentilerindeki gerilemenin ve bankacılık sektöründe yaşanan belirsizliğin altına yönelik tahminler de etkili oldu. Açıklamada küresel istikrarsızlığın artmasının altın fiyatlarını gelecek haftalarda tarihi zirve seviyesi olan 2075 dolara kadar yükseltebileceği tahminine değer verildi. Fitch Solutions, dolar güçlü kalsa da bankacılık krizinin bulaşma riski olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Moskova'da görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklama yapan Putin, Çin'de ekonominin gelişimi ve devletin güçlendirilmesi konusunda etkili bir sistem kurulduğunu ifade etti. Putin, bu sistem dünyadaki birçok ülkenin sistemlerinden çok daha etkilidir. Bu bir gerçek. Piyasadaki mekanizmalar oldukça güvenli bir siyasi rotayla uyuşuyor ve görünür sonuçlar doğuruyor, ifadelerine yer verdi. İkili ticaret hacminin iki kat artarak 87 milyar 185 milyar dolara ulaştığını söyleyen Putin, birçok ortak hedefimiz var diye konuştu. Çin yönetiminin ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini ve güncel uluslararası sorunlarla ilgili adil ve dengeli pozisyon sergilediğini belirten Putin, Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin önerilerini incelediklerini söyledi. Vladimir Putin, Xi ile ekonomi alanındaki işbirliğine dair konuları da ele alacaklarına sözlerini ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi ise Çin ile Rusya'nın kapsamlı stratejik etkileşim ve işbirliği ortağı olduğunu söyleyerek bu statü ülkelerimiz arasında yakın ilişkiler olması gerektiğini belirlemektedir dedi. İki ülkenin ilerlerken aynı veya benzer hedeflere sahip olduğunu dile getiren Xi, kalkınma ve refah hedefimize ulaşmak için her iki ülkede şu anda büyük çaba sergiledi. Ediyor. Örneğin Çin modelinde modernizasyon gerçekleştirme görevini belirledik. Rusya'da ülkenin kalkınması için iddialı hedefler belirledi. İşbirliğimiz ve yakın etkileşimimiz ile bu hedeflere mutlaka birlikte ulaşacağımıza eminim diye konuştu. Efendim şimdi kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından stratejist Yeliz Karabulut ve doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.